எனக்கு <laughs> அவன் எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி ஆயிருந்தாலும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு தலையத்தை விட்டு போயிருப்பான் இந்த குற்றவாளியும் அதே தப்பு தான் பண்ணிருக்கான் ஓ மொபைல் திருடி இருக்கான்ல அவனை சீக்கிரமா நாங்க புடிச்சிருவோம் ஒரு பெரிய டீமே இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு சரி எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாகணும் உங்களுக்கு யாரு மேல சந்தேகம் இருக்கா இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சார் எங்களுக்கு யார் மேலயும் சந்தேகம் இல்ல இந்த வீட்டுல நீங்க இல்லாம வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் எங்க வீட்டு வேலைக்காரன் வந்தா அவனோட பேர் என்ன பன்சி இப்ப அவன் எங்க இருக்கா சார் காலையில இருந்து அவனை எங்கயும் காணோம் 
அப்போ இந்த திருட்டுத்தனத்தில் அவனுக்கும் பங்கு இருக்கு சரி சரி எல்லாமே நாங்களே பாத்துக்கிறோம் ஹே பன்சி எங்க போயிருந்த என்னாச்சு அது மேடம் நான் கார்டன்ல மயக்க போட்டு விழுந்திருந்தேன் சார் இதுதான் பன்சி சொல்றா திருட்டு பொருள் எங்க வச்சிருக்க ஐயோ சார் நான் எதுவுமே திருடல சார் அப்புறம் யார் இந்த வேலை பண்ணது சார் அந்த ஆள் வந்து எல்லாமே எடுத்துட்டு போனா அந்த ஆள் யாரு அது சரி அப்ப இதுதான் நடந்ததா அப்புறம் நீங்க இப்பவும் இதெல்லாம் நம்புறீங்களா ஊரில் நிறைய போலி சாமியார் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது படிச்சவங்க தானே நீங்க கொஞ்சமாத புத்தி யூஸ் பண்ணும்ல சரி போனது போட்டும் அவன் இந்த இடத்த விட்டு எவ்வளவு தூரம் தான் போவான் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு வசமா மாட்டுவான்
ராதிகா காபி கொண்டு வந்திருக்கேன் பாரு எழுந்திருப்பா எழுந்துரு ஐயோ ராதிகா ஐயோ ராதிகா ஏமா இந்த மாதிரி பண்ண உனக்கு என்னமா ஆச்சு ராதிகா ஐயோ கண்ணை தோரமா ராதிகா என்னமா ஆச்சு உனக்கு ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் கடவுளே ஏன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு ராதிகா கண்ணை திறந்து பாருமா ராதிகா ஹலோ ஹலோ டாக்டர் சாரா டாக்டர் சார் என் மருமக கை நிரம்ப அறுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு டாக்டர் சார் மூச்ச நல்லா இழுத்து விடுமா ஹார்ட் பீட் நார்மலாக தான் இருக்கு சுமித்ரா மேடம் நான் சில மருந்துகள் எழுதி தரேன் அதை டைம் டைம் கொடுங்க பயப்படுற மாதிரி எதுவும் இல்லை இல்லை டாக்டர் சார் இல்லை பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் இதை போலீஸ்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும் போலீஸா ஆமாம் இது சூசைடு அட்டம்ட்டு கேஸு இதை நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா என் டியூட்டிக்கு தான் பிரச்சனை ம் அப்புறம் இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்த உடனே எனக்கு கால் பண்ணுங்க சரி நான் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்புறேன் சரிங்க டாக்டர் சார் வர இங்கே பாருங்க மேடம் உங்களுக்கு நடந்த இந்த சம்பவத்துக்காக நாங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் ம் ஆனால் அந்த போலீசாமியார் குற்றம் பண்றதுக்கு நீங்களும் உடந்தையா இருந்திருக்கீங்க இந்த காலத்துல யார் இந்த மாதிரி போலீசாமியார நம்புவாங்க நீங்க எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்களா அப்புறம் எப்படி கொஞ்சம் கூட அறிவை யூஸ் பண்ணலையா இந்த மாதிரி போலீசாமியார்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பேரோட வாழ்க்கை கெடுத்து இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியல நம்ப கூடாது அவங்களுக்கு எதிராக யாரும் சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்க வெளியும் வர மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சாட்சி சொல்லி இவங்களை உள்ள போட்டா கூட பெரிய இடத்த சப்போர்ட்டா வச்சு ஈஸியா வெளியில வந்துருவாங்க அப்புறம் என்னது இது இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு தடவை கூட போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல அது இல்லாம சூசைட் வேற அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க என்னங்க இப்படி பண்றீங்க சார் அது வந்து நாங்க ரொம்ப பயந்து போய்டோம் சாரி சார் இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம நான் பாத்துக்கறேன் சரி நீங்க என்ன சொன்னாலும் செஞ்சது தப்புதான் தீர்ப்பு உங்களுக்கு ஃபேவரா வர மாதிரி கண்டிப்பா நாங்க ட்ரை பண்றோம் அப்புறம் நாங்க அந்த போலீஸ் சாமியார அரெஸ்ட் பண்ணி கண்டிப்பா உள்ள தள்ளாம விட மாட்டோம் ஆனா நீங்க இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தான் சார் எங்க சைட்ல இருந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஆபரேட் பண்றோம் உங்க விருப்பப்படியே என்கொயரியே நீங்க பண்ணுங்க சார் குட் அப்படினா ஒன்னு பண்ணுங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இதுவரைக்கு என்னெல்லாம் நடந்ததோ தெளிவா சொல்லுங்க ஃபரு ஃபோன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணு ஹலோ ஹலோ சிடி ஹாய் கமல் எப்படி இருக்கீங்க முடியுது <laughs> கமல் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நாம ரெண்டு பேரும் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அப்புறம் நான் உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீ இப்படி ஃபோன்ல பேசுறத பார்த்தா என்னால சொல்லாம இருக்க முடியல நான் ரெண்டு நாளைக்குள்ள அங்க வர போறேன் என்ன ரெண்டு நாள்ல வீட்டுக்கு வரீங்களா டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்தாச்சு ஆ சரி சரி நான் இத போய் அம்மா கிட்ட உடனே போய் சொல்றேன் இந்த வீடு எப்படி வெறச்சோடி போய் கிடக்குது தெரியுமா அவன் என்னடனா வேலைன்னு வெளியே சுத்துறான் ஆனா நீ நீ ஊ வேலையில பிஸியா இருக்க 
ஆனா நான் தனியா இருந்து எனக்கு போர் அடிக்குது கல்யாணம் முடிஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆகுது ஆனா நீ இன்னும் குழந்தை பெத்துக்காம இருக்க டாக்டரும் செக் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்டை சொல்லிட்டாரு பேசாம அவனுக்கு வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா நல்லது என்னமா சொல்றீங்க இதுல ஏன் தப்ப என்னமா இருக்கு நான் என்னத்தம்மா சொல்றது எனக்கும் அடிக்கடி கோபம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு எனக்கும் பேரம் பேத்திய பாக்கணும் அவங்க கூட ஆடி பாடணும்னு ஆசை இருக்காதா அவங்களுக்கு சோறு ஊட்டணும்னு சரி சரி அழாத நீ அந்த கடவுளை வேண்டிக்கோ எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் உனக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பா நல்லது பண்ணுவாரு சரி சரி அழாத நான் என்ன செய்யறது ஜமுனா எல்லா டாக்டருமே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் என் பேரம் பேத்திங்களை பாக்காமலேயே போய் சேர்ந்துருவன் போல இருக்கே என்ன சுமித்ரா எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆவற எனக்கு ஒரு குருஜிய தெரியும் அவர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் அவரு செய்யற பூஜையில அவங்களுக்கு குழந்தை பாகிய கிடைச்சிரும் ஆமா உனக்கு அந்த சர்மாவை பத்தி தெரியும்ல அவங்களுக்கும் பேர குழந்தைங்க எல்லாமே இருந்துச்சு குருஜிய பார்த்து வந்ததும் அவங்களுக்கும் பேர குழந்தைய கிடைச்சிருச்சு அப்படியா ஆமா நீ ஒண்ணு பண்ணு ராதிகாவை கூட்டிட்டு குருஜிய பக்க ஆசிரமம் போ அந்த ஆசிரமத்தோட அட்ரஸ் நான் உனக்கு சென்ட் பண்றேன் அங்க போய் பூஜை பண்ணா கண்டிப்பா குழந்தை பிறக்கும் நீ சொல்றது நடக்குமா ஜமுனா கண்டிப்பா நடக்குப்பா உண்மையாவா ஆமா இந்த சந்தோஷமான விஷயத்தை நான் என் மருமக கிட்ட சொல்றேன் நீ சீக்கிரமா அந்த அட்ரஸ் எனக்கு அனுப்பு சரியா சரி நான் போனை வைக்கிறேன் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இப்பதான் ஜமுனா ஆண்டி எனக்கு கால் பண்ணாங்க அப்படியா அவங்க குருஜி இருக்காராம் அவரு ஆசீர்வாதம் பண்ணா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பொறுக்குமா அந்த பக்கத்து வீட்டுல சர்மா இருந்தார்ல அவங்க வீட்டுல கூட இதே மாதிரி குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை இருக்கணும் கிட்ட சொல்லிருக்கேனே இப்ப குருஜியோட ஆசீர்வாதத்தால அவங்க வீட்டுல குழந்தை இருக்கு டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே உனக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல ஒரு தடவை இந்த குருஜியை போய் பாத்துட்டு வரலாமா ஒருவேளை அவரோட ஆசீர்வாதத்தால உனக்கு குழந்தை பிறந்துட்டா சரிங்கம்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி அவரை பார்க்க போலாம் நானும் எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் ஓய்வு வேணும் இவ என்னோட மருமக ராதிகா கல்யாணம் ஆகிய ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆனா குழந்தை பாகியமே இல்ல 
வணக்கம் குருஜி நல்லா இருமா உன் மனசுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும் மகளே நீ என்ன வேணும்னு நினைச்சி இங்க வந்தியோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா நடக்கும் என் ஆசீர்வாதம் எப்பவும் இருக்கு உங்க பேர் என்ன என் பேரு ராதிகா உங்க வீட்டுக்காரர் கூட வரலையா அவர் இப்போ இங்க இல்ல வெளியூர் போயிருக்காரு ரெண்டு நாள்ல வந்துருவாரு நீங்க குருஜிய பாக்க வந்துட்டீங்கல்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்த பாகியம் கிடைக்கும் ஆனா அதுக்கு நீங்க குருஜி சொல்ற மாதிரியே நடக்கணும் நீங்க குருஜி சொல்ற மாதிரி செய்வீங்களா சரி நான் கண்டிப்பா செய்யறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி உங்களுக்கு நான் சுத்தி கலசம் செய்ய போறேன் அதுக்காக நீங்க இன்னைக்கு ராத்திரி முழுதும் எங்க கூட ஆசிரமத்துல தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா ஆ அப்புறம் இங்கிருந்து போன பிறகு நீங்க ரெண்டே நாள்ல நீங்க உங்க வீட்டுக்காரர் கூட சேர்ந்துருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் குருஜி பண்ற பூஜைனால உங்களுக்கு கண்டிப்பா குழந்த பாகியம் கிடைச்சிரும் கவலைப்படாதீங்க சரி அப்படியே ஆகட்டும் ஏன் கூட வாங்க ஆசிரமத்தோட விதிமுறைகளை சொல்லித்தரேன் நீங்க அங்க வரக்கூடாது அங்க சில விதிமுறைகள் இருக்கு அங்க நீங்க வரக்கூடாது என்னது நீங்க பூஜை முடியற வரைக்கும் வெளியில தான் இருக்கணும் உள்ள வரதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னா சரி அப்படின்னா சரி நீங்க வாங்க வாங்க வரும் குருஜி இப்படி வாங்க 